先在这个金属链的上面加一个哎连接用的连接环。才开始做编织。那我们这个连接环，我们今天是用三米的黄铜棒做的小的小细圈，要确实的密合。那接下来要开始做，呃，包裹式的呃技法。那我我们现在要先。在呃整个包裹式的技法的每一个中间，都要加上一个交一组交叉珠。那我们一样套入这个四号圈，三米黄铜棒做的四号圈，这是第一个，在连接环上面先加一个。接下来要加第二个呃细圈的时候。我们要来做交叉圈，所以先扣住连接环，再把刚才加的这个细圈加进来，它就会两个在连接环上面的两个细圈是交叉状，而不是平行的。像这样子，它的这个呃有交叉。那接下来我们就要用呃七号圈，就是用五米黄铜棒做的细圈来做包裹式，要包珠子。那这个地方我们要做两个平行圈，这是加的第一个。那在交叉圈的上面再加第二个细圈，在这个交叉圈的上面再加第二个细圈。那这个时候就要不要要记要注意，不要去勾到第一个，因为我们要做平行圈。所以它两个是平行的，它是上下，并没有交叉。刚才那个第一组的那个是交叉圈，那现在做了这个是平行圈，再加一组平行圈，在这个呃第一段的平行圈上面再加第二段的两个平行圈。现在要把这个第二段的平行圈往左右分开放，一个在左，一个在右，再把第一段的两个平行圈打开来，一个向前，一个向后，这样子，像一朵花打开的样子。那我们要在这个第一段的第一段的这两个。平行圈中间摆入一颗五米的珠子，可以用这个金属线把这个珠子放进来，比较容易掌握，不要用手。好，那再加上，在这个两个放完珠子之后，我们把第二段的。两个平行圈再套，再把它集中回来。那用一个四号的细圈来勾这两个平行圈，第二段的平行圈。好，那这样子五米的珠子就在这个里面了，就在这个我们的两颗的两两诶、哎、两组的那个平行圈的中间。那因为这一个又要做延伸下一组的动作，所以我们这里又要是一个交叉圈，所以再拿一个小细圈。那记得交叉圈就是要把你要勾住前一段的，好，那前一段这是两个，所以我们就是勾住两个平行圈之后，记得把
呃刚才加的那个第一个小细圈，再把它套进来，这样才会是交叉圈。那以这样的方式，就是，呃，一组包裹式的珠子加上一组交叉圈，然后做三颗这个包裹式的珠子，像这样子，三颗，这个是一个连接环，加上一个交叉圈，包裹式交叉圈，包裹式。交叉圈，包裹式，再一个交叉圈，然后再以另外一个连接环来跟金属链做结合。好，那在这个金属链的这个呃，就是你也可以跟其他的呃这个有造型的链子来做结合。啊，那这个项链的话，我就会变成是有一侧是造型金属链，在这个整个坠子的左右来讲的话，这个呃。金这个中间这个地方是以先连接呃造型链，再做包裹式的水晶，然后再接金属链。那在左侧来讲，我就会先做包裹式的水晶，然后再加上面再接个呃造型链，然后再与金属链做结合，这样子来做项链。Try.